தேவ செய்திக்கு நமது காரியம் அவர் காஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு தேவநாச்சரியமனுடைய பலவீனத்தின் மத்தியிலையும் கத்தருடைய வார்த்தைகளை பேசினார் அந்த ஒரு தலைப்பினை நான் கொடுத்தேன் நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம வேர்ஷிப் நடத்தும்போது அந்த தலைப்பு மிக பிடித்திருந்தது ஹியரைய இதோ நான் அநேக வேலைகளில் கத்த சபையில் கிரியை செய்கிறத பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்ன தேவ செய்தி தந்திருக்கிறாரோ அது கேட்ட பாட்டு இடமா என்றெல்லாம் நாங்கள் எடுக்கிறது இல்லை அதனால் ஆவியானவர் ஒருவர் அந்த தேவ செய்தி கேட்ட பாடல்களை கொடுப்பார் கத்த நல்லவர் உண்மையாகவே ஆராதனை வேலையிலேயே தேவ செய்தியை கத்த தந்திருக்கிறார் தொடர்ந்து கத்தருடைய வார்த்தைகளை தியானிப்போம் ஏசாயா ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வருஷம் ஐசாயா chapter 6 verse 8 hallelujah pinbu yarai naan anupuven yarbu yarai naan anupuven yar namadu kaaryamai povan yar namadu kaaryamai povan endru uraikira aandavarudaiya sattathai kete endru uraikira aandavarudaiya sattathai keten adarku naan andha sattathai keta naan அதற்கு நான் இதோ அடியேன் இருக்கிறேன் இதோ அடியேன் இதோ அடியேன் இருக்கிறேன் இதோ அடியேன் இருக்கிறேன் என்னை அனுப்பும் என்றேன் என்னை அனுப்பும் என்றேன் ஹியர் ஐ ஆம் சென்ட் மீ ஹியர் ஐ ஆம் சென்ட் மீ நமது காரியமாக இன்னொரு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் இருக்கிறது நமது பணிக்காக நமது காரியமாக நமது பணிக்காக யாரை நான் அனுப்புவேன் ஏசாய ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வசனங்களை தியானிக்க போகிறோம் ஐசாயா சாப்டர் சிக்ஸ் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் டு நைன் வி ஆர் கோயிங் டு மெடிடேட் திஸ் மார்னிங் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது தேவனுடைய திருப்பணி எல்லாம் தேவனை செய்வார் என்றல்ல அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் யார் ரட்சிக்கணுமோ அவர் ரட்சித்து கட்டும் யாருக்கு என்ன செய்யணுமோ அவர் செய்து கட்டும் நான் என்ன செய்கிறதுக்கு இருக்குது அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் என்ன வேணாலும் செய்துக்குவார் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய சர்வ வல்லமையை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் சர்வ வல்லவ சர்வத்தையும் அவர் நம்மை கொண்டு செய்கிறார் தேவன் சர்வ வல்லவ தேவன் செய்கிற எல்லா காரியங்களிலேயும் அது பலன் தருவதற்கு ஒரு மனித ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுகிறது மனித ஒத்துழைப்பு ஒரு ஹியூமன் கோஆப்ரேஷன் ஒரு ஹியூமன் ஏஜென்சி தேவைப்படுது இப்போ சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க பூமிக்கு அடியில் தங்கம் இருக்குது ஆனால் அந்த தங்கத்தை வெட்டி எடுப்பது மனிதன் தான் அது ஒரு வேளை ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு பயன்படுத்தினாலும் சரி தேவாலயத்தில் பயன்படுத்தினாலும் சரி அதை ஒரு பண மதிப்பீட்டிற்காக பயன்படுத்தினாலும் சரி இல்லை உலக பிரகாரமான அலங்காரத்துக்காக அதை பயன்படுத்தினாலும் சரி சரியாகவோ தவறாகவோ ஆனால் பூமி கடியில் இருக்கிற அந்த தங்கத்தை வெட்டி எடுத்து பயன்படுத்துவது மனிதன் தான் பிரியமானவர்களே அதே போல் இரும்பாக இருக்கலாம் அதே ஒரு ஆயுதமாகவோ அழிக்கிற கரியாகவோ தற்பா தற்காப்புக்குரிய கரியாகவோ பண்பாண்டமாகவோ மண்வெட்டியாகவோ கடப்பாறையாகவோ அதை மாற்றுவது மனிதன் தான் பிரியமானவர்களே மரம் கனிதறுகிறது தேவ செயல் அந்த கனியை புசிப்பது மனிதன் 
பறித்து புசிப்பது நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா எங்களுக்கு அநேக பழமொழிகளை கற்றுத்தருவார்கள் அதில் எங்கள் அப்பா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு நல்ல பழமொழி மேன் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அன் ஆப்பிள் ஈட் ஏதோ டெய்லி ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியாது எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த ஆப்பிள் அ டே கீப்ஸ் த டாக்டர் அப்படின்னு அதுக்காக ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டோன்னு வியாதியே வராது என்றால் நம்ம காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆப்பிள் மத்தியான ஆப்பிள் சாயந்தரம் ஆப்பிள் என்று சாப்பிடலை அதில் குறிப்பாக நம்மெல்லாம் சோறு சாப்பிட்றோம் அந்த நெல்லை அறுத்து கொண்டு வந்து தேவன் உழைய செய்கிறார் மனிதன் விதை விதைக்கிறான் தேவன் விளைய செய்கிறார் பிறகு மனிதன் அதை அறுத்து கொண்டு வருகிறான் அறுத்து கொண்டு வந்து பிரியமானவர்களை நெல்லை பிரித்து எடுக்கிறான் நெல்லிலிருந்து அரிசியை பிரித்து எடுக்கிறான் அந்த அரிசியை கொண்டு வந்து பக்குவமாய் வேக வைக்கிறான் கொஞ்சம் குறையாக வெந்தால் வேக லம்போ கொஞ்சம் அதிகமாக வெந்துட்டால் குழஞ்சிச்சும் பக்குவமாய் வேக வைக்கிறான் வேக வைத்த அரிசி அப்படியே சாப்பிட்றது இல்லை அதுக்கு ஒரு குழம்பு அதுக்கு ஒரு பொறியல் அவியல் சீவல் வறுவல் கூட்டு ஏதோ வந்து ஊறுகா அப்பளம் அப்புறம் ஒரே குழம்பு ஊற்றி சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிட முடியலை கொஞ்சம் ஒரு காரக்குழம்பு கொஞ்சம் ரசம் மோர் சேர்த்துக்கிட்டால் நல்லதுங்கிறான் அந்த அரிசியை எடுத்து ஆட்டி அதுக்கு அளவாக உளுந்து சேர்த்து பிரியமானவர்கள் அதை பதப்படுத்தி இட்லியாக செஞ்சு தோசையாக செஞ்சு அது சும்மா சாப்பிட முடியுது அதுக்கு சட்னி அதுவும் கிடைக்குமானா ரெண்டு மூணு சட்னி சாம்பார் பொடி பொடிக்கு எண்ணெய் வெறும் அரிசியை இல்லை விட்ட நெல்லை நம்ம கடித்து சாப்பிடவில்லை நம்முடைய பங்கு அதில் பெரிது இருக்குது அதே போல் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவராக இருந்தாலும் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு பணி இருக்கிற நாம் அந்த பணியை செய்யாமல் தேவன் செய்ய முடியாது கானாவூர் கல்யாணத்தில் சில வாரங்களுக்கு முன்பாக உங்களுக்கு சொன்னேன் கானாவூர் கல்யாணத்தில் தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாற வேண்டும் என்றால் சில ஊழியர்கள் அந்த கற்சாடியை தண்ணீராலே நிரப்ப வேண்டும் பிறகு அந்த தண்ணீரை மொண்டு போய் பந்தி விசாரிப்பு காரணத்திலே கொடுக்க வேண்டும் தஸ் அ ஹியூமன் எஃபர்ட் ஒரு மனித பிரயாசம் இருக்கிறது லாசர் வெளியே வர வேண்டும் என்றால் யாரோ கல்லறையின் கல்லை புரட்ட வேண்டும் அவனுடைய தி அவனுடைய பிரேத சீலையை அவிழ்க்க வேண்டும் தேவன் அவன் உயிரோடு கொண்டு வர வல்லவர் கல்லையும் புரட்டலாம் பிரேத சீலையை ஜி பூம்பா என்ற உடனே காணாமல் போக பண்ணலாம் ஆனாலும் அங்கே ஒரு ஹியூமன் எஃபர்ட் இருக்கிறது பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மை அதான் நமது காரியம் தேவனும் நாமும் சேர்ந்து செய்கிற காரியம் நமது காரியம் விபிஎஸில் பணியாற்றிய டீச்சர்ஸை பற்றி நான் உங்களோடு கூட சொன்னேன் வாலண்டியர்ஸ் பிரியமான அவர்களுடைய உண்மையாகவே ஒரு தியாகம் ஒரு பெரிய தியாகம் நம்மளை அநேக செய்ய முடியாத ஒரு தியாகம் அது சிலர் செய்ய விருப்பம் இல்லாத ஒரு தியாகம் அது எல்லாராலும் செய்ய முடியலை சிலருக்கு செய்யணுங்கிற வாஞ்ச இருக்குது ஏன்னா சூழ்நிலை செய்ய முடியலை எப்படியாவது ஒரு நாளாவது ரெண்டு நாளாவது அந்த விபிஎஸ்ல பணியாற்ற வேண்டும் என்று அழுது அந்த ஜபத்துக்கு கர்த்தர் பதில் கொடுத்தார் என்று அரசாங்கத்திலே ஒரு உயர் பதவியிலே பொறுப்பான பதவியில் இருக்கிறவர்கள் எளிதாக விடும் விடுப்பு கிடையாது ஆனாலும் விபிஎஸ்ல ரெண்டு நாளாவது வந்து பங்கெடுக்கணும் என்ற ஒரு உணர்ச்சி பிரியமானவர்களே விபிஎஸ் டீச்சர்ஸ் டிவோஷனில் என்னுடைய ஒரு சாட்சியை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் உங்களில் ஒரு சிலருக்கு தெரியும் பிரியமானவர்களே விபிஎஸ் நான் இப்போ சென்ட் ஜார்ஜஸில் என்னுடைய திருமணத்துக்கு முன்பாக நினைக்க எழுபத்தி மூன்று எழுபத்தி நான்கு அந்த காலகட்டமாக இருக்கும் 
அப்போ நம்ம பிரதர் ஜோசப் சுவாரிஸ் பிரதர் ஜோ நைன்த்து படித்து கொண்டிருந்த நேர் அது நைன்த்து முடித்து டென்த்து போகிற வருஷம் அது அப்போ விபிஎஸ் வருது நான் விபிஎஸில் பேர் கொடுத்துட்டேன் அவங்க ஏசியில் எனக்கு புக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க மண்டே விபிஎஸ் ஆரம்பிக்கும் சாட்டர்டே எங்கள் பிள்ள அப்போ சில அங்கே சில பிள்ளைங்க உண்டு அவங்க தாய் தகப்பன் இல்லாத பிள்ளைகள் அவங்க விடுமுறையில் ஊருக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க இங்கே தங்கியிருப்பாங்க ஒரு பத்து பதினைந்து பிள்ளைங்க பெரிய மாநில என்னுடைய பிரின்ஸ்பால் கூப்பிட்டு அந்த ரெண்டு மாதமும் ஒவ்வொருத்தருக்கு பத்து பத்து நாளாக டியூட்டி போடுறோம் உங்களுக்கு இந்த பத்து நாள் டியூட்டி அந்த பத்து நாளும் சபையில் விபிஎஸ் இருக்கிறார் உங்களுக்கு தான் முதல் பத்து நாள் டியூட்டி அப்படின்ட்டு சனிக்கிழமை சொல்கிறார் ஞாயிற்றுக்கிழமை விபிஎஸ் எடுக்கும் நான் சொன்னேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து எங்கள் சபையில் விபிஎஸ் எடுக்க நான் விபிஎஸ் எடுக்க போகிறேன் சார் நான் இன்னொரு பத்து நாள் செய்கிறேன் இல்லை இல்லை அந்த விபிஎஸ் நீ இந்த பிள்ளைங்களுக்கு எல்லா பிள்ளைங்க இந்த பிள்ளைங்களுக்கு நீ விபிஎஸ் எடுத்து போய் பெர்மிட்டியோ அங்கே போய் ஏதோ ஒரு பத்து பிள்ளைங்களுக்கு நீ விபிஎஸ் எடுக்கிறதுக்கு இங்கே விபிஎஸ் எடுங்கிறார் ஆனாலும் சபையில் ஒப்பு கொடுத்தாச்சு நோட் புக்கெலாம் வாங்கியாச்சு இனிம உடனே அவங்க அதுக்கு வேறு டீச்சர் போட முடியாது சீனியர் ஹேண்டில் பண்ணணும் சீனியர் இங்கிலீஷ் மீடியம்னு நினைக்கிறேன் பிரிய மாணவர்களே ரொம்ப கலக்கமாக இருந்தது எந்த அளவுக்கு நான் அன்றைக்கு போனேன் வேலையை ராஜினாமா செய்து விடலாம் நான் விபிஎஸ் எடுக்க முடியாத வேலை எனக்கு வேண்டாம் உண்மையாக ரிசைன் பண்ணணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை பாஸ்ட் ஆட்ட சொல்கிறேன் பாஸ்டியாக சொல்கிறாங்க இன்னும் அவசரப்பட வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை பாருங்கள் நாளைக்கு காலையில் வேறு ஏற்பாடு பண்ணிக்கலாம் எப்படி அது ஞாயிற்று திங்கக்கிழமை முடிய பார்த்துக்கலாம் போங்க என்னை ஆசுவாசப்படுத்தி அனுப்பினார் பொதுவாகவே எனக்கு பெரியவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா குறிப்பாக எங்கள் அப்பா அம்மா பாஸ்டர் எனக்கு மூத்தவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்கன்னா அதை மீறி செய்ய எனக்கு தெரியாது எனக்குள்ள என்ன விருப்பம் இருந்தாலும் அவங்க சொன்ன பிறகு அதை மீறி செய்ய முடியாது அப்படியே கொஞ்சம் வருத்தத்தோடையே போகிறேன் மதியான பிரின்ஸ்பால் கூட்டு இல்லை நான் மாற்றி ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் அடுத்த பத்து நாள் த செகண்ட் டென் டேஸ் நீ இங்கேருந்து பார்த்துக்கோ இந்த முதல் பத்து நாள் இன்னொருத்தங்க பார்த்துட்டு அவங்க ஊருக்கு போகிறாங்க அவங்களே ஆப் பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு அந்த வருஷம் எனக்கு ரெண்டு விபிஎஸ் எங்கள் சபையில் ஒரு விபிஎஸ் அப்புறம் நான் வேலை பார்த்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு விபிஎஸ் இதே சிலபஸ் அப்படியே அந்த பாய்ஸ்க்கு எடுத்து பிரியமானவர்களே அப்படி கர்த்தருடைய திருப்பணி செய்யணுங்கிறதுல ஒரு பெரிய வாஞ்சி இதே ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது இந்த விபிஎஸ்ஸுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நம்ம எம்டிசி மவுண்ட் டிரான்ஸ்பிகரேஷன் கேம்ப் மருரூப மலை முகாமுக்கு நம்ம போவோம் அப்போ ஒரு வருஷம் பிரதர் டெல்லுக்கு லீவு கிடைக்கல அந்த ஊழியத்தில் உள்ள வாஞ்சையை பாருங்கள் அன்றைக்கு மிக பொறுப்பான ஒரு பதவியில் இருக்கிறார் பிரிய மாணவர்களே அவருக்கு லீவு கிடைக்கல லீவு கிடைக்கவில்லை என்ற ஒரு காரணத்துக்காக அவர் வேலையை ராஜினாமா பண்ண போகிறேன் என்றார் பாஸ்டர் இடத்துல பேசினதை நான் அவரிடத்துல பேசினேன் அதே மிரக்கல் கிடைத்தது அவருக்கு லீவு கிடைத்தது கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ அந்த ஊழிய கத்தருடைய திருப்பணி செய்ய வேண்டும் என்ற வாஞ்சி அதற்காக எந்த தியாகத்தையும் செய்யக்கூடிய ஒரு மனநிலை பிரியமல்ல அந்த மனநிலை இருக்கும்போது தான் கத்தர் பயன்படுத்த முடிகிறது போய் அங்கே ஒரு கழுதை கட்டி இருக்கிறா இருவழி சந்தையில் நீ அதை அவுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிற பெரிய மாலே அது போய் அவுக்க முடியுமா யார் விட்டு கழுதுன்னு தெரியலையே தெருவில் கட்டியிருக்கிற கழுதி அவுத்தா முதுகில் டின் கட்டிடுவானே என்றெல்லாம் அந்த ரெண்டு பேர் யோசிக்கவில்லை ஒருவேளை மடையர்கள் என்று சொல்லுவோம் அவர்கள் தான் அப்போஸ்தலர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த தண்ணீர் கற்சாடி கால் கழுவுவதற்காக வைத்திருக்கிற இந்த கற்சாடிகளை தண்ணீராலே நிரப்பு என்று சொன்ன உடனே நிரப்புகிறானே அவன் தான் ஊழியனாக மாறுகிறான் இந்த கல்லறியின் கல்லை புரட்டினால் நாருமே என்று அறிந்தும் அந்த கல்லறியின் கல்லை உரட்டன் புரட்டுகிறானே அவன் தான் அவருக்கு தேவை ரொம்ப அறிவு படைத்தவன் இந்த கல்லெல்லாம் புரட்டக்கூடாது நாலு நாள் ஆகிட்டு இது நாரும் நீ எல்லாம் அறிவில்லாமல் செய்கிறேன் என்று கத்தருக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன் வைத்து கத்தர் பயன்படுத்த முடியவில்லை 
ஏதோ தெருவில் கட்டியிருக்கிற கழுதையை போய் அவுக்க முடியுமா அதெல்லாம் யார் கழுதுனே தெரியாத அடி வாங்கிறது யாரையா என்று கர்த்தவத்தில் விவாதிக்கிறவனே அவர் பயன்படுத்த முடியவில்லை பிரியமானவர்களே ஒரு பத்து இருபது பேருக்கு திராட்சை ரசம் குறைகிறது ஆறு கர்ச்சாடிகள் ஒரு கர்ச்சாடி ஐம்பது லிட்டர் என்று சொன்னால் முந்நூறு லிட்டர் தண்ணி திராட்சை ரசம் தேவையா முந்நூறு லிட்டர் தண்ணி நிரப்ப சொல்கிற ஒரு பக்கிய திராட்சை ரசம் தானே தேவை என்றெல்லாம் ஞானமாய் பேசக்கூடியவர்களும் அவருக்கு தேவையில்லை அவரோடு இணைந்து செயலாற்ற கத்த சிலரை அழைக்கிறார் பிரியமானவர்களை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு நான் எடுத்த கால தியானத்தில் கடைசி நாள் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நான்கு நாட்களாக இவ்வளோ தியாகத்தோடு வருகிறீர்கள் இரவெல்லாம் கண் விழித்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க இரவு ஒரு மணி ஒன்றரை மணி வரைக்கும் தாங்களும் தூங்குறதில்லை வீட்டில் இருக்கவங்களையும் தூங்க விடுறதில்ல அதில் ஒருத்தர் வந்து புலம்புறார் நான் ஹெல்ப் பண்ணும்போதே தூங்கி தான் அதுக்கு திட்டு வாங்குகிறேன் பாவமாக இருக்குது அவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு இந்த நான்கு நாட்களாக பணி செஞ்சுருக்கீங்களே அடுத்தால் உங்கள் திட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் இனிமேல் அடுத்தால் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு இல்லை எப்பா இனி ஏதாவது வேலையை கொடுத்துட போகிறார் ஒருத்தங்க சொன்னாங்க இனிமே தான் இந்த ஆறு நாளும் வீட்டில் துணி இனி எல்லாம் துவைக்கலை இனிமே இந்த வேலை தான் நாங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு அடுத்தால் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு சில சொல்லியில் யோசிச்சுருப்பாங்க இனிமே தான் எங்கேயாவது ஃபேமிலியாக டூர் போகணும் ஏதோ யோசிச்சுருப்பாங்க அப்போ ஒரே ஒரு டீச்சர் சொன்னாங்க அடுத்தால் என்ன பிளான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற பிளான் அப்போ இந்த பணி இந்த விபிஎஸோடு முடிந்து விடாத அவளுக்கு ஒரு சில வசனங்களை காட்டி கொடுத்தேன் நேற்று மிக களைத்து போய் தெய்வ சமூகத்தில் உட்காரும்போது கத்தர் இந்த செய்தி அவரோடு இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்பதை தேவ செய்தியாக சபைக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று காண்பித்தார் பிபிஎஸ் டீச்சர்ஸுக்கு காட்டி கொடுத்த வசனத்தை உங்களுக்கு காட்டி தருகிறேன் கலாத்தியர் நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் கலேஷியன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் உங்களுக்காக மறுபடியும் கர்ப்ப வேதனை படுகிறேன் உங்களுக்காக மறுபடியும் பிரசவ வேதனை படுகிறேன் அப்படியானால் ஒருமுறை வேதனை பட்டேன் அந்த வேதனை எதற்காக பட்டேன் வசனங்களை வாசிக்க நேரம் இல்லை பிரியமானவர்களே ஒன்று கொண்டே நான்கு பதினைந்துல வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக உங்களை பெற்றெடுக்கும்படியாக அது ஒரு பிரசவ வேதம் இன்றைக்கி இந்த பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்லணும் இந்த பிள்ளைகளை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்தணும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு வசனம் சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நன்னறி சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல போதனை அப்பா அம்மா கீழ்ப்படிங்க டீச்சர்ஸு கீழ்ப்படிங்க சமுதாயத்துக்கு பயனுள்ள பிள்ளைகளாக இருங்க இந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்வழி சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக கற்ப வேதனை உண்மையாகவே பிரசவ வேதனை தான் எத்தனை மணிக்கு வீட்டை விட்டீங்க ஒருத்தங்க சொல்கிறாங்க அஞ்சு மணிக்கு விட்டேன் அஞ்சே காலுக்கு பஸ்ஸு அதை தவறுனா அஞ்சரைக்கு பஸ்ஸு அப்படி தாங்க விபிஎஸ் எடுக்க வந்தாங்க எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அநேகர் இந்த விபிஎஸ் இந்த டீச்சர்ஸ் எடுக்கிற பிரயாசத்தை பார்த்து அடுத்த வருஷம் நாங்களும் வாரோம் அடுத்த வருஷம் நாங்களும் வாரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரியமானவர்களே கத்தர் நல்லவ ஒருவேளை கச்சித்தமான அடுத்த வருஷம் விபிஎஸ் ஒரு பெரிய ஸ்கூலில் வச்சு கூட நடத்தலாமா ஏன்னா நிறைய பேர் வருவாங்களே என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ முதல்ல என்னத்துக்கு பிரயாசப்படுறோம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவை அறிவிப்பதற்காக சுவிசேஷத்தை சொல்லுவதற்காக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவர்களை பெற்றெடுப்பதற்காக ஒரு பிரயாசப்படுறோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவர்களை பெற்றெடுத்தாப்பா விபிஎஸில் ஒரு வாரம் எல்லாம் டீச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன்ப்பா என்றல்ல ரெண்டாவது ஒரு கற்ப வேதனை வருகிறது கிறிஸ்து அவர்களுக்குள்ளாக உருவாக வேண்டுமே இவங்க நல்ல கிறிஸ்தவர்களாக மாற வேண்டுமே ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஸ்பிரிச்சுவல் பேரண்டிங் ஆவிக்குரிய பெற்றோத்துவம் என்ற ஒரு தலைப்பில் இங்கே ஒரு ஸ்டடி எடுத்து ஒரு செமினார் வச்சு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உங்களை ஒரு சில நீங்கள் பங்கு பெற்றிருக்கலாம் இப்போ சித்தமானால் மீண்டு வைக்கலாம் 
அப்போ நம்ம ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்துவதோடு வழியில் போகிற வரவங்கிற டேக்ஸ் கொடுக்குறதோடு நம்ம கிறிஸ்தவ பணி முடிந்து விடாது இத்தனை டேக்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இல்லை விபிஎஸ்சில் வந்து நான் பாட்டு சொல்லி கொடுத்தேன் நான் விபிஎஸ்சில் வந்து ச ஆக்ஷன் சாங் நடித்தேன் அதோடு அவங்க பணி முடியாது அது ரொம்ப ஒரு சின்ன பிரயாசம் அந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளாக கிறிஸ்து உருவாக மட்டுமாக நம்ம பிரயாசப்பட வேண்டியிருக்கு மறுபடியும் பிரயாசப்படுகிற அகேன் பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டு அதனால தான் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் கொலோசியர் நான் கொலோசியன்ஸ் ஃபோர் டுவெல் கொலோசியர் நான்கு பன்னிரெண்டு வாசிங்க கொலோசியர் நான்கு பன்னிரெண்டு எப்பா பிராவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறான் உங்களை சேர்ந்தவனும் கிறிஸ்துவின் ஊழிய காரணமாகிய இவன் பாருங்கள் இந்த அந்த இந்த சபையில் உள்ள ஒரு விசுவாசி உங்களை சேர்ந்தவன் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் யூத் லீடர் அவன் என்ன செய்கிறான் உங்களுடைய ஊழிய காரணமாகிய இவன் ஊழியக்காரன் என்ற பாஸ்டர் என்ற பொருள் இல்லை அங்கே ஏதோ சர்வ் பண்ணுறான் சண்டே ஸ்கூலில் சர்வ் பண்ணுறான் சிகேசியில் சர்வ் பண்ணுறான் இல்லைன்னா யூத்தில் சர்வ் பண்ணுறான் மீடியாவில் சர்வ் பண்ணுறான் சபையில் உள்ள ஒரு விசுவாசி ஈவன் நீங்கள் இந்த சபையில் இப்போ வந்து சண்டே கிளாஸ் பிள்ளைங்க யூத் பசங்க நீங்கள் பிரியமானவர்களை தேவனுக்கு சித்தமானவர்கள் எல்லாவற்றிலும் தேடினவர்களாயும் பூரண நிச்சயமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்காக ஜபங்களில் எப்பொழுதும் போராடு விபிஎஸ்சில் முடிச்சுட்டு இந்த பிள்ளைங்க டீன்ஸ் இருக்காங்க சீனியர்ஸ் இருக்காங்க அடுத்தால் ஹையர் எஜுகேஷன் போகிறாங்க ஃப்யூச்சரில் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பார்ட்னர் கிடைக்கணும் அந்த பையனுக்கு நாலு பேர் சூப்பி போட்ட ஒரு பழம் கிடச்சிடக்கூடாது அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு நாலு பேர்கிட்ட மேஞ்சிட்டு ஒருத்த வந்து மாட்டிடக்கூடாது இந்த பிள்ளைகள் இவங்களும் கற்புள்ள பிள்ளைகளாக இருக்கணும் இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு சித்தமானது நிறைவேறணுமே தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாமல் எதுவும் நடந்துடக்கூடாது இந்த பிள்ளைகள் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினால் நிரப்பப்படணுமே தேவனுக்கு சித்தமான எல்லாவற்றிலும் தேறினவர்களாயும் தேவனுக்கு சித்தமானதில் பூரண நிச்சயமுடையவர்களாக எங்கள் பிள்ளைகள் இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ அப்புறம் தன்னுடைய ஜபங்களில் போராடுகிறான் அப்போ ஊழியத்தில் விபிஎஸ் முடிஞ்சிடுச்சு என்றல்ல தாழ்மையாக சாட்சியாக சொல்கிறேன் என்கிட்ட விபிஎஸ் படித்த பிள்ளைங்க இன்றைக்கு எவ்வளோ ஊழியக்காரர்களாக எத்தனையோ பேர் ஊழியக்காரராக இருக்கிறாங்க நிறைய சாட்சிகள் உண்டு போராடணும் தேவனுக்கு சித்தமான எல்லாவற்றில் தேரின் உள்ளாகியும் பூரண நிச்சயமுடையவர்களாக வேண்டும் என்று போராடுகிறான் ஒன்று தசலோனிக்கையர் மூன்று பத்து ஒன் தசலோனியன்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வேர்ஸ் டென் உங்கள் முகத்தை கண்டு உங்கள் விசுவாசத்தின் குறைவுகளை நிறைவாக்கும் பொருட்டு இரவும் பகலும் மிகவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோமே பெரிய மாணவர்கள் விசுவாசத்தில் குறை இருக்கு அந்த பெண்ணு அந்த கேர்ளு ஃபேத் லைஃப் குரம ரசிக்கப்பட்ட இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆண்டு சித்தமான என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறட்டும் அப்படின்னு அவளுக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடியலை நம்ம சபையில் இருந்த ஒரு வாலிப பையன் விசுவாசத்தில் குறை சொல்கிறான் எனக்கு தேவ சித்தத்தின்படி தான் பெண்ணு கிடைக்கணும் ஆனால் ஆண்டர் ஏடா குடமாக கொடுத்துருவாரோன்னு பயமாக இருக்கு ஆண்டவன் ஏடா குடமாக கொடுத்துருவாரோன்னு பயமாக இருக்குன்னு ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன் இன்ன வரைக்கும் வேதனைப்படுறேன் அவனாக சூஸ் பண்ணான் அதை பற்றி விமர்சிக்க விரும்பலை பிள்ளைகள் விசுவாசத்தில் குறைவாக இருப்பாங்க 
ரெண்டாவது நமக்கு என்ன பணி இருக்கிறது அவங்க குறைவுகள் நிறைவாக வேண்டுமே என்று சொல்லி அவர்களுக்காக போராட அவர்களுக்காக இரவும் பகலும் போராட வேண்டியதாக இருக்கிறது போராட வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்ப நம்மளுடைய ஊழியம் தேவனோடு கூட சேர்ந்து செய்கிற ஒரு அருட்பணி இது அவர் பார்த்து கொள்வார் அவர் பார்த்து கொள்வார் என்று நாம் விட முடியாது நாமும் செய்ய வேண்டிய காரியம் இருக்கு அவரோடு சேர்ந்து திருப்பணி செய்ய வேண்டியது இருக்கு அதுக்குதான் அவர் நம்ம அழைக்கிறார் பிரிய மாநிலக்கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாது அநேக வசனங்கள் குறித்து வைத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு வசனத்தை கூட வாசித்து கடந்து போவோம் ஒன்று குறைஞ்சியர் மூன்று ஒன்பது வாசியங்கள் ஒன் குறைஞ்சியர் ஸ்திரீ நைன் நாங்கள் தேவனுக்கு உடன் வேலையாட்களாக இருக்கிறோம் நாங்கள் தேவனுக்கு உடன் வேலையாட்களாக இருக்கிறோம் அது இங்கிலீஷில் இருக்குது வி ஆர் லேபரஸ் டுகெதர் வித் காட் இப்போ அவரும் வேலை செய்கிறாரு அவரோடு சேர்ந்து நாமும் வேலை செய்ய வி ஆர் லேபரஸ் டுகெதர் வித் காட் ஒரு மொழி பெ அநேக மொழிபெயர்ப்பில் நவீன மொழிபெயர்ப்புகளில் ஃபெல்லோ ஒர்க்கர்ஸ் வி ஆர் காட்ஸ் ஃபெல்லோ ஒர்க்கர்ஸ் ஒரு ரெட்டை மாட்டு வண்டி ரெண்டு மாடு போட்டு ஏறு உள்ளோம் பயத்தோடு சொல்லுகிறேன் நுகத்தின் ஒரு பகுதி அவருடைய தோளில் இருக்கிறது தனியாக அவர் இழுக்க முடியாது நுகத்தின் மறு பகுதி நம்முடைய தோளின் மேல் இருக்கிறது ஹலோ லூயா நுகத்தின் ஒரு பகுதி அவருடைய தோளின் மேல் இருக்கிறது நுகத்தினுடைய மறு பகுதி நம்முடைய தோளின் மேல் இருக்கிறது ரெண்டு பேர் சேர்ந்தான் இழுக்கும் நீ தனியாக இழு என்று அவர் என்னமே விட்டுவிட மாட்டார் நான் பார்த்துக்கிற பணியெல்லாம் ஒன்று வேண்டாம் என்றும் நம்மை தள்ளிவிட மாட்டார் நம்முடைய எல்லா செயல்பாடுகளிலேயும் ஒரு டிவைன் பார்ட் அண்ட் அ ஹியூமன் பார்ட் ஒரு டிவைன் பார்ட் அண்ட் அ ஹியூமன் பார்ட் ஒரு தெய்வீக பகுதி ஒரு மனுஷீக பகுதி ஒரு நாணயத்துக்கு ரெண்டு பக்கங்கள் இருப்பது போல் பிரியமானவர்களே தெய்வீகமும் மனுஷீகமும் அங்கே இணைந்து தேவ தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதே போல தான் பிசாசுடைய தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றாலும் பிசாசுக்கு ஹியூமன் ஏஜென்ட்ஸ் தேவைப்படும் இயேசுவே சொல்லுவார் உங்கள் தகப்பனாகிய பிசாசினுடைய கிரியைகளை ஆவலாய் நடப்பிக்கிறீர்கள் சிலருக்கு வேறு வேலை இருக்குது அவங்க யார் வேலையை செய்வாங்க பிசாசினுடைய வேலையை செய்வார் அதை ஆவலாய் நடப்பிப்பார் பிரியமானவர்களே எல்லாவற்றுக்கும் விவரமாக போக நேரம் இல்லை இங்கே வேதத்தில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லிகிட்டே போக முடியும் வேதத்தில் ஒரு பகுதி பார்த்து அங்கே தான் இந்த நமது காரியமாக நமது பணிக்காக யாராவது வேணும் திறப்பின் வாசலில் நிற்க அவர் ஒரு புருஷனை தேடி ஹி சாட் ஃபார் அ மேன் டு ஸ்டாண்ட் இன் த கேப் டு ஸ்டாண்ட் பிட்வீன் த வெஜ் அவருக்கு ஒரு மனுஷன் தேவை திறப்பின் வாசலில் நிற்க ஒரு மனிதனை தேடினார் ஒரு புருஷனை தேடினார் அந்த கழுதி அவுத்து கொண்டு வர ரெண்டு பேர் தேவை அந்த கல்லை புரட்ட சிலர் தேவை அந்த ஓட்டை பிரித்து அந்த திமிர்வாதக்காரன் இயேசு இடத்துல இறக்க ஒரு நாலு பேர் தேவை யாரை அனுப்புறது அதுக்கு இந்த நம்முடைய வேலையை செய்வதற்கு யார் போவான் அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்கும்போது எதிய ஏசாய சொல்லுகிறார் இதோ அடியேன் என்னை அனுப்பா தான் நம்ம பாடணும் அந்த சொல்லை தான் பண்ண ஏறாயேன் இதோ நான் இருக்கிறேன் என்னை அனுப்பும் பிரிய மாணவர்களே கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாந்த ஒன்பது வசனத்திலிருந்து ஒரு ஐந்து குறிப்பை உங்களுக்கு நான் சுருக்கமாக காட்ட விரும்புகிறேன் முதலாவது ஆறாம் அதிகாரம் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்க Chapter 6, Isaiah, we shall read verse 1. One of the verses that we read is, Usiyah Raja Maranamada in the Varshatil. Usiyah Raja Maranamada in the Varshatil. Yesaya, 
உசியா ராஜாவுடைய காலத்தில் தான் ஊழியத்தை ஆரம்பி தீர்க்கதர்சனம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் இதற்கு முன்பாகவும் சில தீர்க்க தரிசனங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் உசியா ராஜா உயிரோடு இருக்கும்போது அப்புறம் அவனுடைய மகன் யோதாம் அவனுடைய மகனுடைய நாட்களில் யோசபாத்து அப்புறம் எசிகாயா இவங்க நாட்கள்லாம் அவன் கிட்டத்தட்ட நான்கு ராஜாக்களுடைய நாட்களில் பெரிய மாணவர்களை அவன் ஊழியம் செய்கிறான் நான்கு ராஜாக்களுடைய நாட்களில் அவன் ஊழியக்காரனாக இருக்கிறான் பிரிய மலை இப்போ நான் ஊழியம் செய்கிறேன் ஒரு காலத்தில் யார் முதலமைச்சராக இருந்தா அப்படின்னா ஒருவேளை புரட்சி நடிகை புரட்சி தலைவர் முதலமைச்சராக இருந்தார் அப்புறம் யார் முதலமைச்சராக இருந்தால் கலைஞர் இருந்தாங்க அப்புறம் புரட்சி தலைவி வந்தாங்க அப்புறம் கலைஞர் வந்தாங்க அப்புறம் இப்போ ஸ்டால் தளபதி வந்திருக்காங்க சொல்கிறோம் இல்லையா அதே போல் அவன் ஊழியம் செய்த நாட்கள்லேயும் நாங்க இந்த ராஜாக்கள் இருந்தாங்க அவன் ஊழியம் ஆரம்பித்தது உசியா ராஜாவுடைய காலத்தில் தான் கொஞ்சம் ஊழியெல்லாம் செய்கிறான் இப்போ உசியா ராஜா அந்த இஸ்ரேலின் ராஜாக்களிலேயே ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் திங் உசியா ராஜா தாவீதை போன்றவர் இன்னும் சொல்ல போனால் தாவீதை விட சாலமோனை விட நிறைய செயல் திட்டங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நலத்திட்டங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப கொண்டு வந்தவர் உசியா ராஜா ரொம்ப அவர் ரொம்ப பலப்பட்டார் எல்லாரும் அவரை பற்றி பேசுகிறவங்கள மற்ற நாடுகளில் கூட அவரை பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு உசியா ராஜா ரொம்ப பலப்பட்டார் அந்த நாட்களில் தான் ஏசாயவும் ஊழியம் சேர் உசியா ராஜா ரொம்ப பலப்பட்ட போது என்ன நடக்குது வாசி டூ கிரானிக்கல் சாப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது எனக்கு ரொம்ப அவசியமாக தெரியணும் டூ கிரானிக்கல் சாப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃப்ரம் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் பதினாறாவது வசனத்திலேருந்து நம்ம வாசிப்போம் அவன் பலப்பட்ட போது இந்த உசியா ராஜா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான போது தனக்கு கேடுண்டாகும் மட்டும் அவனுடைய மனம் மேட்டிமையாகி இவ ரொம்ப பாப்புலர் ஆக 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 அவன் மனம் ரொம்ப மேட்டிமையாகி தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாக மீறுதல் செய்து தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாக மீறுதல் செய்து தூப பீடத்தின் மேல் தூபம் காட்ட கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்தான் ஈவனும் ஒரு ஊழியம் தான் செய்ய விரும்பினா நல்ல ஆழமா கவனிக்க ரொம்ப பலப்பட்ட பின்பு இவன் ராஜா தான் ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறான் தப்பு இல்லை என்ன செய்கிறான் பலிபீடத்தின் மேல் தூபம் காட்ட கத்தருடைய ஆலயத்துக்குள் பிரவேசம் அது அவன் வேலை இல்லை அவன் தேவன் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறான் அவன் அபிஷேகத்திலிருந்து அவன் செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்கு அவன் செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்கு ஆனால் அவன் செய்ய வேண்டிய வேலை நல்லா செய்துட்டு வரான் இப்போ அந்த வேலையை விட்டுட்டு அவன் ஆசாரிகள் செய்யக்கூடிய இன்னொரு வேலையை செய்ய போகிறான் பலிமே அவங்க தான் தூவம் போட முடியுமா நான் போட முடியாது நான் யார் நான் ராஜாவாச்சு அப்படின்னு பலிபீடத்தின் மேல் தூபம் காட்டுவதற்காக போகிறான் ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்தான் ஆசாரியனாகிய அசரியாவும் அவனோடு கூட கர்த்தரின் ஆசாரியரான பராக்கிரமசாலையிலாகிய எண்பது பேரும் அவன் பிறகே உட்பிரவேசித்து ராஜாவாகிய உசியாவோடு எதிர்த்து நின்று உசியாவே கர்த்தருக்கு தூபம் காட்டுகிறது உமக்கு அடுத்ததல்ல தூபம் காட்டுகிறது பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஆரோனின் குமாரராகிய ஆசாரியருக்கே அடுக்கும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட என்று சொன்னால் இவன் அசுத்தம் என்றல்ல அதற்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட அதற்காக பெரிய அபிஷேகம் பண்ணப்படும் உனக்கு ஒரு அபிஷேகம் இருக்குது அவனுக்கு ஒரு அபிஷேகம் இருக்குது கத்த தான் அபிஷேகத்தில் இருக்கிறார் உடனே ராஜாவாக இருக்க அபிஷேகத்தில் இருக்கிறார் அவனே ஆசாரியனாக இருக்க அபிஷேகத்தில் இருக்கிறார் அவனே ஆசாரியனாக இருக்க அபிஷேகத்தில் இருக்கிறார் அங்கே பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஆரோனின் குமாரராகி ஆசாரியருக்கே அடுக்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை விட்டு வெளியே போம் மீறுதல் செய்தீர் இது தேவனாகிய கர்த்தராலே உமக்கு மேன்மையாக லபியாது என்றார்கள் பிரியமானவர்களே இது உமக்கு லாயக்கப்படாது லையாது லாயக்கப்படாது அரண்மனை இருக்கு உமக்கு அவன் கேட்கல பத்தொன்பதாவது வருஷனும் 
அப்பொழுது உசியா கோபம் கொண்டான் அவன் தூப கலசத்தை தன் கையிலே பிடித்து ஆசாரியரோட கோபமாய் பேசுகிற போது ஆசாரியருக்கு முன்பாக கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே தூபபீடத்தின் முன் நிற்கிற அவனுடைய நெற்றியிலே குஷ்டரோகம் தோன்றிற்று அவனுடைய நின்று ஆர்கியூ பண்ணிட்டே இருக்க நெற்றியில் குஷ்டரோகம் வந்துருச்சு அங்கே அந்த ஸ்பாட்டில் கர்த்தர் அவன் அதிகமாக நேசித்தபடினார் அதிகமான கேடு வராதபடிக்கு ஏன்னா ரொம்ப நல்ல ராஜா தான் நெற்றியிலே குஷ்டரோகம் தோன்றிட்டு பிரதான ஆசாரியனாக ஆசாரியனாகிய அசரியாவும் சகல ஆசாரியரும் அவனை பார்க்கும்போது இதோ அவன் தன் நெற்றியிலே குஷ்டரோகம் பிடித்தவன் என்று கண்டு அவனை தீவிரமாய் அங்கே இருந்து வெளிப்பட பண்ணினார்கள் கர்த்தர் தன்னை அடித்ததினால் அவன் தானும் வெளியே போக தீவிரப்பட்டான் அவன் நான் சொன்ன இல்லையா நல்லவன் தான் தப்பு தப்பு எல்லாரும் வாழ்க்கையில் பண்ணுவோம் தப்பு பண்ணிட்டோம் கத்தர் அடிச்சிட்டாரு என்று தெரிந்த உடனே அவனும் வெளியே போக தீவிரித்தான் ராஜாவாகிய உசியா தன் மரண நாள் மட்டும் குஷ்டரோ ராஜாவாகிய உசியா தன் மரண நாள் மட்டும் குஷ்டரோகியாக இருந்து கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு புறம்பாக்கப்பட்டபடியினால் சும்மா பலி செலுத்த கூட அப்புறம் போக முடியலை ஒரு இசுரவேலனாக பலி செலுத்துவதற்கு கூட இவன் போக முடியலை ஏன்னா குஷ்டரோகம் வந்து ஆலயத்துக்கு புறம்பாக இருந்தான் ஒரு தனித்த வீட்டிலே குஷ்டரோகியாய் வாசம் பண்ணினான் அங்கேயே அவன் மறித்து போகிறான் இந்த செய்தி எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் ஏசாயாவும் ஊழியம் செய்கிறாரு அந்த முதல் ஐந்து அதிகாரம் வாசித்து பாருங்க சும்மா டமால் டுமீல் அப்படின்னா பிரசங்கெல்லாம் பண்ணுறாரு தீர்க்க தசனம் சொல்கிறாரு இப்போ அவருடைய மனதில் ஒரு கேள்வி வந்திருக்கும் நான் செய்கிறது சரியா தவறா நான் செய்கிறது சரியா தவறா என் லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கனா லிமிட்டை தாண்டி போயிட்டேனா கொஞ்சம் அங்கீகாரம் வந்த உடனே சிலர் அவங்க லிமிட்டை தாண்டி விடுவார்கள் என்னக்குரிய எல்லை எது பெரியமானவர்களே நான் விஸ் ஒரு விசுவாசியாக இருந்து எந்த அளவுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியும் ஒரு பாஸ்டராக இருந்து எந்த அளவுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியும் ஒரு விசுவாசியாக இருந்து ஒரு இன்னொரு விசுவாசிக்கு எவ்வளோ இந்த அளவுக்கு நான் ஆலோசனை சொல்ல முடியும் எந்த அளவுக்கு நான் ஈடுபட முடியும் பாஸ்டர் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியணும் இப்போ ஏசாயா யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஆண்டு பிறகு உசியா மரணம் அடைந்தான் அவன் எப்படி சுயபலத்தோடு ஒரு ஊழியம் செய்யணும்னு நினச்சானோ அது என் லக்கில் மறிக்கட்டும் இப்போ கருத்தருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் முதல் குறிப்பை வைத்துக் கொள்ளுங்க உசியா மறிக்கணும் நமக்குள்ளாக இருக்கிற சுய மறிக்கணும் எவ்வளோ நல்லவங்களா இருக்கலாம் பிரியமான தேவனுடைய ஒழுங்கில் யார் யார் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறது ஒருவன் பாஸ்டாக அழைக்கப்படலாம் ஒருவன் பிரசங்கியாக அழைக்கப்படலாம் என்னுடைய இருபத்தோராவது வயதில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கூப்பிடலாம் போய் பேசுவேன் ஒரு மாதத்துக்கு இருபத்தாறு செய்தி கொடுப்பேன் நான் செய்தி கொடுப்பதனாலே நான் பாஸ்டாகிவிட முடியாது பிரசங்கம் என தெரிந்ததினாலே பாஸ்டாகிட முடியாது அதற்கென்று கத்த ஒரு நாள் பிரித்தெடுத்தார் பிரியமானவர்கள் நான் பேசும்போது நாலு பேர் கை தட்டின உடனே நான் வந்து பெரிய அப்போஸ்தல் நேர முடியுமா ஏதோ நான் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை யாருக்கும் அது அப்படியே இருந்தவுடனே நான் தீர்க்க தரிசியா அவருக்கு முன்பாக ஒரு செய்தி கொடுத்துருக்கவங்களை சிலர் கேட்டிருப்பீங்க தீர்க்க தரிசிகளுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தர்சன் சொல்லுகிறேன் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தர்சன் சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு நான் பேசியிருக்கேன் எல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் திடீர்னு அவனுக்கு ஒரு விழிப்புணர் அந்த உசியா ராஜா மரணம் அந்த காலத்திலையும் ஊழியம் சேர்க்குறான் 
நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக ஒன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் என்று நினைக்கிறேன் வாஸ்து பாருங்க அவன் எப்போ ஊழியத்தை ஆரம்பித்தான் ஏசாயா ஒன்று ஒன்று ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா ஏசாயா யூதாவின் ராஜாக்களாகிய யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா அவர் கருத்தில் தான் ஆரம்பிக்கிறான் அவருடைய மகன் தான் யோதாம் யூசியா யோதாம் யாகாஸ் எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில் இவங்க நாட்களில் அவன் ஊழியம் செய்தான் பெரிய மாநிலை கத்துடைய பரிசுத்த நாம தேசக்கியாவுடைய நாட்களில் தான் அந்த பாபிலோன் படையெடுப்பெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் அசிரிய படையெடுப்பெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் வரலாறு தெரிகிறதுக்காக சொல்ல பெரிய மாநிலை இப்போ அவன் ஒரு பயந்து நடுங்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்படி அவன் தான் ஒரு சுய மனநிலை சாகும்போது அதே ஒன்றாம் வசனத்தில் இருந்து வாசியுங்கள் உசியா ராஜா மரணமடைந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்க கண்டேன் அவருடைய வஸ்திர தொங்கலால் தேவாலயம் நிறைந்திருந்தது சேராபின்கள் அவருக்கு மேலாக நின்றார்கள் அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் அவ்வாறு சட்டைகளில் இருந்தன அவனவன் இரண்டு சட்டைகளால் தன் தன் முகத்தை மூடி இரண்டு சட்டைகளால் தன் தன் கால்களை மூடி இரண்டு சட்டைகளால் பறந்து ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் கூப்பிடுகிறவர்களின் சத்தத்தால் வாசல் வாசல்களின் நிலைகள் அசைந்தது ஆலயம் புகையினால் நிறைந்தது பெரிய மாணவர்களே சுய சாகட்டும் தேவ தரிசனம் கிட்ட இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தரிசனம் கிடைக்கும் தேவன் பெரியவர் அவர் சேனைகளின் கருத்தர் பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையினால் நிரம்பி இருக்குது அவர் தான் சிங்காசனத்தில் வீட்டு இருக்கிறார் ஏ உசிய செத்து போயிட்டா என்ன ஆகுமோ இனி யார் வரப்படுறாங்களோ என்ன மாற்றங்கள் வரட்டும் ஆலயத்தில் பெரியவர் தேவன் பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையினால் நிரம்பி இருக்கிறது அவர் சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 அப்படிங்கிற அந்த ஆவிக்குரிய உலகத்தை அவன் பார்க்குறான் யதார்த்தத்தை அவன் பார்க்குறான் அவர் நம்ம கர்த்தருக்கு என்று ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலாவது சுயம் சாக நான் விரும்புகிறேன் சார் பெரிய மாணவர்களே நான் தான் ஊழியம் செய்வேன் நான் தான் பாஸ்டராக இருப்பேன் நான் இதாக இருப்பேன் சில இடங்களில் பெரிய மலை தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை கேள்விப்படுகிறோம் பாஸ்டர் என்ற அழைப்பு வேறு தீர்க்கதரிசி என்ற அழைப்பு வேறு எல்லாரும் தீர்க்கதரிசம் சொல்லலாம் எல்லாராலும் எல்லாரும் கருத்தால் அனுப்பப்படலாம் ஆனால் எல்லாரும் அப்போஸ்டர்களே எல்லாரும் பாஸ்டர் செல்ல ஆர்வனை போல் அழைக்கப்படால் ஒழிய ஒருவன் இந்த கனமான ஒழியத்துக்கு வர முடியாது ஆர்வனை போல் அழைக்கப்படணும் ஆர்வனை போல் அழைக்கப்படும் பெரிய மாநிலத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது ரெண்டாவது ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு ஒரு நாளும் அவன் கர்த்தர் பெரியவர் ஹீ இஸ் ஓவரால் இதுக்கு முன்னால் ஊழியம் செய்கிறான் முதல் ஐந்து அதிகாரங்கள் அவனுடைய ஊழியங்களை பார்க்குறோம் எவ்வளோ பண்ணான்னு தெரியலை எழுதி வைத்தது ஐந்து அதிகாரங்களில் இருக்கு ஊசியா ராஜா மரணம் அடைய முன்னாலே அங்கே அங்கே ஓடி போய் தீர்கிருஷ்ணெல்லாம் சொல்கிறேன் இப்படி அப்படிங்கிறான் அவ்வளவு ஊழியம் செய்தவன் அவன் சுயம் சாகும்போது அவனுக்கு ஆவிக்குரிய உலகத்தை பார்க்க முடியுது ஆவிக்குரிய உலகத்தை பார்க்க கண் திறக்கப்பட்டவன் உரைக்கிறது அவன் யார் கண் திறக்கப்பட்டவன் கர்த்தரை முகமுகமாய் கண்டவன் தரிசனம் பார்க்குறான் அவர் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார் எல்லாம் பல்லவி பாடிட்டே இருக்கணும் ஆசையாக இருக்கு பிரியமால என்னுடைய லாங்கஸ்ட் மெசேஜ் எயிட் ஹவர்ஸ் இன்னும் அந்த ரெக்கார்டை முறிக்கலை ஒரு நாள் நம்ம சபையில் முறிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் அதோடு சிரிக்கிறத பார்த்து ஐயா எங்களை விட்டுருங்க பாங்க மாதிரி இருக்குது எட்டு மணி நேரம் பேசி இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை முறிக்கிற வாய்ப்பு இல்லை அசையாக இருக்க அப்படியே பல்லவெல்லாம் பாடிட்டு போகணும் சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கும் ஹலோ லூயா எவ்வளோ பெரிய தேவன் பெரியமானவர்களே சுந்தரியா எங்களுக்கு அவர் தான் தெரியும் அதுதான் சுந்தரியா சுந்தரியா எங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியாதுங்க அது எனக்கு கிடச்ச பாக்கியம் 
நிறைய பேர் நிறைய பேரை தெரியும் எனக்கு நிறைய பேர் தெரியாது சுந்தரியார் சொல்லுவார் ஒரு நெத்திலி மீன் சாட்டின் ஃபிஷ் ஒரு சின்ன நெத்திலி மீன் இப்படி இப்படி கடலுக்குள்ளே துள்ளு தான் இப்படி கடலுக்குள்ளே துள்ளு தான் கடலுக்குள்ளே உடனே அந்த தாய் நெத்திலி மீன் பார்த்து அந்த குட்டி நெத்திலி மீன் கேட்க என்ன இப்படி துள்ளிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு வச்சான் உடனே அந்த குட்டி நெத்திலி மீன் சொல்லிச்சான் நான் இந்த கடலை கலக்க போகிறேன் இந்த கடலை கலக்க போகிறேன்னு யார் இந்த குட்டி நெத்திலி மீன் அதே போல தான் நிறைய பேர் நான் ஒளியும் செய்ய போகிறேன் நான் கலக்க போகிறேன் ஒன்றும் நடக்காது அவர் பெரியவர்கள் லூயா கரங்களை வச்சு அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமா நல்லா கரங்களை வைத்து அவரை ஸ்தோத்திரிங்க சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே நீர் பெரியவர் நம்ம நெத்திலி தான் நம்மை கொண்டு கருத்து நிறைவேற்ற வேண்டிய கிரியைகளை நிறைவேற்ற வாரிய ஒளிய நம்மெல்லாம் போய் கடலில் கலைக்கிற முடியாது அவர் பெரியவர் நம்மை கொண்டு என்ன செய்யணுமோ அதை அவர் செய்வார் ரெண்டாவது பெரிய மலை ஆவிக்குரிய யதார்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புரிந்து கொள்ளும்போது என்ன நடக்குது பாருங்கள் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இப்பொழுது நான் நடிகை சுருக்கமாக பேசுகிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டாவது மெசேஜும் இருக்குது அப்பொழுது நான் ஐயோ அதமானேன் இவ்வளோ நாள் ஊழல் செஞ்சிட்டப்பா நீ வீட்டில் போய் முதல் ஐந்து அதிகாரம் வாசிப்பாங்க சீவன் குமாரத்தியே கர்த்தரன் தலையை மொட்டையாக்குவார் உன்னுடைய துப்பட்டாவை உறிந்து போடுவார் பேசியிருக்காருங்க அஞ்சு வாஸ்து பாருங்க அதுக்கு முன்னால் ஐந்தாம் அதிகார் அட்டா டம்மால் டம்மால் நடிப்பார் நீ செருக்காய் நடக்கிறாய் கண்களை மிரட்டி பார்க்கிறாய் வீரப்ப ஐந்து அதிகாரமும் அனல் பறக்கும் இப்போ அந்த பரம தரிசம் ஊழிய நெஞ்சு ஒருத்தர் குஷ்டரம் வந்து சித்து போயிட்டார் தேவன் பெரியவர் என்று பார்க்கிறார் இப்போ தான் சொல்கிறார் ஐயா நாதமான செத்து ஆண்டவர் உமக்கு போய் நான் ஊழியர் செய்திருக்கிறேனே என்னுடைய விருப்பத்தின்படியெல்லாம் ஆண்டவரே செத்து ஐயோ நான் அதமானேன் நான் அசுத்த உதடுகளுள்ள மனுஷன் நான் பா ப்ராஃபஸியெல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஐயா நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன் அசுத்த உடகள் உதடுகள் உள்ள ஜனங்களின் நடுவில் வாசமாக இருக்கிறவன் என்னை சுற்றி இருக்கிறவனும் அசுத்த உதடு உள்ள மனுஷர் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் கண்டதே என்றேன் பார்த்துட்டேயா கர்த்தரை பார்த்துட்டேயா கர்த்தரை பா கதறான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பாட்டு உடைக்கப்பட்ட பாத்திரம் ஐயா எப்போ ஆண்டவர் உருவாக்க முடியும் நான் உடைக்கப்படும் போது Spirit of the living God, fall afresh on me, break me, Lord, melt me and mold me after thine own will. And the word of God, Spirit of the living God, that's why I am here. 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 அக்கினியில் போட்டு என்னை உருக்கும் ஆண்டவரே உருக்கி என்ன உருவாக்கும் ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லிவிங் உருக்கிறாயிற்று அந்த அபிஷேகம் இறங்கட்டுமா பாடுவோமா ஸ்பிரிட் ஆஃப் லிவிங்
break me, oh Lord. Break me, melt me, melt me, mold me, and fill me. பறந்துவந்துனால் என் வாயை தொட்டார் இது உன் உதடுகளை தொற்றதினால் உன் அக்கிரமம் நீங்கி உன் பாவம் நிவிர்த்தியானது என்றார் இப்ப நம்ம பாடிக்கொண்டிருக்கும் போது இன்னும் ஒரு விசை பாட போறோம் நான்காவது குறிப்பு நம்ம ஊழியர் செய்யும் பலிபடுத்தி நக்கி நீனால தொடப்படணும் நம்ம சரீரத்திலே சாஃப்டஸ்ட் ஸ்கின் நம்ம சரீரத்திலேயே சாஃப்டஸ்ட் ஸ்கின் நம்ம லிப்ஸ்ல இருக்கிற ஸ்கின் நம்ம உதட்டில் இருக்கிற ஸ்கின் நாங்க அந்த தேவ தூதனால கூட அந்த அக்கினி தலையில் கையால் தொட முடியலை அந்த அக்கினி தலையில் ஒரு துரட்டுனால தான் எடுக்கிறான் அவனால் கையால் பிடிக்க முடியலை அந்த அக்கினி தலையால் என் ஊதடுகளை தொட வேண்டும் இன்றைக்கு ஒரு ஃபயர் என்னை டச் பண்ணணும் பாடி முடிக்கிறதற்குள்ளாக அந்த அக்கினி என்னை தொடணும் என்னுடைய குறைகளெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகணும் இன்னொரு விசை பாடுவோமா ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லிவிங்கா
கூற பரவ எல்லாரும் எது பாருங்க வழிபடுத்தி நக்கினால என்னை தொடு ஐயா என்னை சுட்டறிய ஆண்டவரே என்னுடைய பாவ நிவர்த்தி ஆகட்டும் என்னுடைய அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்படட்டும் ஐ நீட் அ டிவைன் டச் டுடே ஐ நீட் அ டிவைன் டச் டுடே ஐ நீட் அ டிவைன் டச் டுடே ஒரு தெய்வீக தொடுதல் ஒரு தெய்வீக தொடுதல் விட்டு கொடுங்க விட்டு கொடுங்க ஊரப்ப ஏசையா நீ கர்த்தருக்கு தேவை ஏசையா அவருடைய காரியமாக நமது காரியமாக யாரை அனுப்பணும் அந்த கல்லறையை திறக்க அந்த திராட்சை அந்த தண்ணீரை எடுத்து ஊற்ற அந்த கழுதை அவுத்து கொண்டு வர ஊரபா அந்த சுவிசேஷத்தை சொல்ல ஊரபா நமரவா கர்த்தருக்கு ஆள் தேவை ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அந்த அக்கினி தொடும் போது அக்கினி தொடும் போது அப்பதான் அவனுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்குது என் காரியமாக யாரை அனுப்புவேன் நமக்காக யாரை அனுப்புவேன் இந்த கூட்டத்தை ஒருத்தர் அனுப்ப மாட்டீரா அண்டவரே திறவிட்ட வாசல் அடைபடும் வெறுமிட்ட மனதாய் முன் சொல்ல வருவோம் யார் ஊர பல்ல பல்ல பத்தி மாறுறபா அக்கினி இறங்குது வலிபடுத்து நக்கினி வலிபடுத்து நக்கினி எந்த பலியும் எந்த பலியும் அக்கினியினால் அங்கீகரிக்கப்படும் நீ பலியாய் காணிக்கையாய் ஒத்து கொடுத்தா ஒரு அக்கினியை அங்கீகரிக்கட்டும் வலிபடத்திலிருந்து இறங்குகிற அக்கினியை அங்கீகரிக்கட்டும் உகந்த காணிக்கையாய் அவர் அதை முகர்ந்து மகிழட்டும் அப்பதான் சத்தம் கேட்க நமது காரியமாக யாரை அனுப்புவேன் அந்த அழைப்பு வரும்போது ஐந்தாவதாக அவர் சொல்றான் அர்ப்பணம் தந்தையே கையளித்தையா நான் போறேன் என்ன அனுப்பு உமால தொடப்பட்ட பரம தரிசனத்தை பார்த்தேன் என் சுயம் எல்லாம் உடஞ்சு போயிடுச்சு உசியாவ மாதிரி நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டாம் உமால அனுப்பப்பட்டு போறேன் ஒன்பதாவது வசனத்துல சொல்லுவாரு இப்ப நான் அனுப்புறேன் போ மோசை அனுப்பினார் ஹலோ லூயா மோசை அனுப்பினார் பவுல் அனுப்புனார் பிரதாதிகளுக்கு போய் ஊழியர் செய்ய அனுப்புனாரு எரேமியாவை அனுப்புனாரு எசைக்கல் அனுப்புனாரு போ போ அந்த உலர்ந்த எலும்புகள் மத்தியில போ மகனே போய் அங்க போய் தீர்க்க தசத்தை சொல்லு அனுப்புறாரு ஒரு அனுப்புறாரு போ ஊரபா நமா ரபா ரபா தீ நமா ரபா ரபா ஊரபா நமா ரபா சொன்னமா ரபா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அக்கினி இறங்குது அக்கினி இறங்குது பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க ஊரபா நமா ரபா ரபா சொ போ போ அந்த உலர்ந்த எலும்புகள் மத்தியில போ நீ போகும் இடம் எங்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கு நீ போகும் இடம் எங்கு ஆரோக்கியம் உண்டாயிருக்கு ஊரபான மரபலமா ஆமேன் 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 ஊரா ரக்கத்தை நரவர்ஷன் மரபல பலபா அழைப்பின் குரல் கேட்டு அழைப்பின் குரல் கேட்டு
പരമ ദരിശനം കിട്ടണം മനം ഉടയണു ബലിപീഠത്തിന് അഗ്നിനാല് സുടപ്പെടണു കർത്തരി അളിപ്പിൻ സത്യം കേൾക്കണോ നമ്മെ നാം അർപ്പണിക്കണു അപ്പൊ ആണ്ടവർ ചെല്ലുവാര് നീങ്ക പോ നീന്ത ഓടിയ സയ്യേ ഊരാല അഴിപ്പിൻ കുരൽ കേട്ടു അഴിപ്പിൻ കുരൽ കേട്ടി ധാന്യലുക്ക് തരുന്ന മാതിരി സഹരിയാവുക്ക് തരുന്ന മാതിരി എനിക്ക് മുന്നാലെ ദരിശനങ്ങൾ വേണോ അന്ത് ദരിശനമല്ല ഉള്ളത്തിൽ ഒരു ഭാരം കർത്തവിടെ നടത്തുതൽ കർത്തർ പേശുന്ന സത്വം ഒരു ഈശ്വരന മാധീന ഞങ്ങൾ മഹാപരസ്യത്തെ നമ്മുടെ തകപ്പനെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചോടുമായി സ്തോത്രിക്കണമയ്യാ കത്താവെ നമ്മുടെ പിള്ളകളാക്കി നിരകളെ തീർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനമാഹങ്ങളെ തീർന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ താവെ മഹിമയാന അഴിപ്പിലെ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കൃപിക്കാക ഞങ്ങളെ സ്തോത്രിക്കണം ഞങ്ങളെ രക്ഷിപ്പുകാക അഴുത്തി രണ്ടവര് കത്തിരിക്ക് ഊണിയേസെ ഞങ്ങളെ പരസ്യത്തപ്പെടുത്തുകറി രണ്ടവര് ഇന്നും ആണ്ടവര് മേലാന അനുഭവങ്ങൾക്കുള്ള അങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പടിയാകെ ഇന്ത നാളിലെയും കൂടെ കത്താവെ ഈസയ തീർക്ക് ദർശനോടെ കത്താവെ അന്ത് ആണ്ടവരെ ദർശനത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുവന്ന കൃപിക്കാകെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചിയോടും ഐ തുതിക്കിറോ മൈ തുതിക്കിറോ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്ക താഹത്തിക്കാക നമുക്ക് സൗത്രമയ്യ കത്തിരിക്ക് സെവി സെയ് വേണ്ടം എൻ്റെ വാഞ്ചിക്കാക ഞങ്ങളുമായി സൗത്രിക്കിറോ ആണ്ടവരെ കത്തിരിക്ക ആണ്ടവരെ ഹൈസപ്പാ മുടിയ ആണ്ടവരെ എൻ്റെ ജ്ഞാന ആണ്ടവരെ നമ്മുടെ ഭാരത്തെ സുമന്ത് ആണ്ടവരെ എന്ത് ഉലകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുക്ക വേണമെന്ന് അതിർക്കാന ക്രിയകളെ ചെയ്യ വേണമെന്ന് ആണ്ടവരെ ഹാല ലൂയ നീർ വിരുമ്പുകര ഇടത്തിർക്ക് പോക വേണോ നീർ വിരുമ്പുകര ക്രിയകളെ ചെയ്യ വേണോ നീർ സൊല്ലുകരക്ക താവെ വാർത്തകളെ ചൊല്ല വേണോ ആണ്ടവരെ നമ്മുടെ ജനത്തെ ആണ്ടവരെ അപ്പ നീർ സന്ധിപ്പതിർക്ക് നാങ്ങൾ കരുവിയായിരിക്ക വേണമെന്ന് വാഞ്ചു നീർ അരുന്തിരക്കി തഹപ്പനെ എന്നാലേ യുക താവെ അത് വിശേഷ താക്കിനെ എന്തിനാളുകൾ മത്തിയിലൊക്കെ താവിനെ അനുപ്പ സിദ്ധം കൊണ്ടപടിയാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചോടുമായി തുതിക്കിറോ മൈ തുതിക്കിറോ മൈ തുതിക്കിറോ ആണ്ടവരെ ഈസയാവുക്ക് നീർ കൊടുത്തതാനൊക്കെ താവ് എൻ്റെ വെളിപ്പാടയ്യ ഈസുവേക്ക താവ് അന്ത് വെളിപ്പാട്ട് എന്ന നാളിലെ എങ്ങളെ കണ്ണുകൾക്ക് മുൻപാകെ നീർ കൊണ്ടുവന്ന കിറുവേക്കാക ഞങ്ങൾ വൈ സൗത്തിരിക്കിറോ ആണ്ടവര് അപ്പാ ഹാല ലൂയ്യ ഉയരമൂലിതമാന സിഹാസനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ദേവനയ്യ കർത്താവേ ഉമ്മയെ പോലെ വേറെ ദേവറില്ല ആണ്ടവര് വലമ്യാന ദേവനക്ക് ഉളിയ സയ്യമ്പടിയായി എവിടെപ്പെട്ട പരിശുദ്ധം വേണമെന്ന് കത്തരകളെ കാട്ടിക്കൊടുത്തീരേ തങ്ങൾ അഞ്ചോടെ മൈ തുതിക്കിറോ മൈ തുതിക്കിറോ മൈ തുതിക്കിറോ മാണ്ടവർ 
in the Nadi, you made a puddy akuni and over, who made a la kuni and over, you made a crease in the country in all agravis, the Utri crum, in the mantra and a person to put a thing under her, you got a Navu matra mala, you got a little matra mala, which is the little calmo to my hand over, you got a sin the Kalakatave, you got a sin the hand over, you got a mudu than a little the hand over, you got a little mudu with the mudu the mind, there was some other little particrom and over, which is the little calmo to my particrom, the hopene. Mudah itu mudah, akrina ada, atin akrina ada sutering ada hantu ber, akrina ada sutering ada hantu ber, mudah akrina ada sutering itu baru sahaja pada tengah hantu ber, ini kalau ini untuk kerja kerom, maya, umak kah ke hantu ber, hantu ber, nak kerja tawe, apa kerja sayang beri ya, sudah betul kerja boleh hantu ber, yari anu pun, yari nak kah ipo wajar untuk kerja tawe. Anda beri ni kerjiti re, anda doni, anda beri engkau dek khat engkau dek doni kerja apa? Engkau dek iru dek tu dek doni kerja anda beri. Ido beri ni selugro ma anda beri. Ido beri beri ni selugro ma ya here I am Lord, here I am Lord. Ido apa kerjikro ma anda beri. Tapi tapi ni aik kat tereng le kurit tu beri nukati asit atteyum. Pari buru nama ya anda beri, pari buru nama ya anda beri. Muru itu maya in totality ya anda beri. Muru itu maya ni revet cumbu dia kat terus dekat orang lupa kodukro. Asyir badinga. Yesus Kristus bi nama terlupa dia. Amen.